ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் ஐ ஃப்ரம் சுரேஷ் இந்தியா தனது அணு ஆயுதங்களை விரிவுபடுத்தி நவீனமயமாக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இதனால் நமது நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கான தாக்கங்கள் என்ன இந்தியாவின் அணு ஆயுதத்தின் பாலிசி அண்ட் பிலாசபி என்ன அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்துவதில் இந்தியாவின் ரகசியங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பெரிய அணுசக்தி நாடுகளும் எந்தெந்த வகையான ஸ்பெஷல் பிளான்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போன்றவற்றை செய்தார்களோ செய்கிறார்களோ அதைத்தான் நம் நாடும் இந்தியாவும் பின்பற்றுகிறது ஒரு நாடு ஒரு அணு ஆயுத நாடாக நியூக்ளியர் கிளப் என்ற ஒரு பெரிய மகான்களின் குழுவில் ஒரு நபராக மாறியதும் நியூக்ளியர் கிளப் மெம்பர் என்று அழைக்கப்பட்டதும் தன்னுடைய ஆயுத களஞ்சியத்தையும் அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்து தொழில்நுட்பங்களையும் டெக்னாலஜிகளையும் உள்கட்டமைப்புகளையும் பராமரிக்க வேண்டியது தவிர்க்க முடியாதது மற்றும் அவசியம் என்று கருதப்படுகிறது நீங்க இப்ப சர்வே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் இப்பொழுது மொத்தமாக ஒன்பது அணுசக்தி நாடுகள் உள்ளது என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா எட்டு தான் பட் ஒன்பதாவது ஒரு நாடு கூட இந்த சர்வீஸ் பண்ணாத சைக்கிளை வச்சுக்கிட்டு எங்கிட்டேயும் டூ வீலர் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாடு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு பட் அந்த நாட்டை பற்றி இப்ப நம்ம பேச வேண்டாம் ஓகே ஒரு நாடு அணு ஆயுத நாடாக வளர்ந்த பிறகு உலகில் உள்ள மற்ற அணு ஆயுத நாடுகள் எந்தெந்த டெக்னாலஜி எந்தெந்த சிஸ்டம் அப்கிரேட் பண்றாங்க எதெல்லாம் புதுசா வருது அப்படிங்கறத ரொம்ப கவனமாக கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அனைத்து நாடுகளிலும் இதற்கென்றே டெடிக்கேட்டட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதுல ரொம்ப முக்கியமாக மற்ற அணுசக்தி நாடுகளில் ஏதாவது ஒரு நாடு நமது அண்டை நாடாக அல்லது எல்லை நாடாக இருந்தால் அதிலும் முக்கியமாக கடந்த காலங்களில் போர் புரிந்த நாடாக இருந்தால் அந்த நாட்டின் அணு ஆயுத மேம்பாடுகள் மற்றும் அமைப்புகள் பற்றி மிகவும் சிறப்பான கவனம் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் நீங்க ரொம்ப ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே உலகத்தில் வேற எந்த அணு ஆயுத நாடுமே இரண்டு அணு ஆயுத நாடுகளுடன் போர்களை நடத்தி அந்த நாடுகளையே எல்லை நாடுகளாக வச்சுக்கிட்டு அவதிப்படவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்ற அணுசக்தி நாடுகளுக்கு இந்த நிலை இல்லை என்பதால் இந்தியா ஒரு தனித்துவமான நிலையில் உள்ளது அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மை மறுக்க முடியாத உண்மை இந்தியா சைனாவின் எல்லையாக உள்ளது அவர்களுடன் இரண்டு சிறிய போர்கள் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் இரண்டாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் நடந்தது மற்றும் பாகிஸ்தானுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அறுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளிலும் போர் நடந்தது பாகிஸ்தான் எந்த விதத்தில் ஒரு சக்தியாக உள்ளது என்பது எனக்கு இன்றும் புரியவில்லை ஆனால் சைனா ஒரு புதிய வல்லரசாக வளர முயற்சிக்கிறது பாகிஸ்தான் சைனாவுடன் ஒரு நட்பு நாடாக மாற முயற்சிக்கிறது இந்த கவலைகள் சிக்கல்கள் நமக்கு பெரிதாகிக் கொண்டே இருக்கிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது வளர்ந்து வரும் வல்லரசான சைனாவையும் பாகிஸ்தானையும் எதிர்த்து இரண்டு பக்க யுத்தத்தின் மோசமான சாத்தியத்தை இந்தியா எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை இந்தியாவுக்கு எதிராக சைனாவும் பாகிஸ்தானும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு போர் மொத்த உலகத்துக்கே ஒரு பெரும் பயமாக இருக்கும்போது மூன்று சக்திகளும் தனது அணுசக்தியை பயன்படுத்த வேண்டிய வாய்ப்பு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் மொத்த ஆசியாவிற்கும் முற்றிலும் பேரழிவு மற்றும் மொத்த உலகிற்கும் ஒரு பேரழிவாக கூட இருக்கும் அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த மூன்று நாடுகளும் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் போர் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிடவில்லை அது ஒரு அதிசயமான விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் சூழலில் தன்னுடைய ஆயுதங்களை நவீனமயமாக்குவதில் இந்தியாவின் நடவடிக்கைகள் சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானிய அண்டை நாடுகளுக்கு ஆச்சரியம் அளிப்பதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஆச்சரியம் அல்ல மற்ற பெரிய அணு ஆயுத நாடுகளைப் போலவே இந்தியாவும் தன்னுடைய நாட்டு பாதுகாப்புக்காக அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் உண்மையில் பாகிஸ்தான் அதன் அணு ஆயுதங்களை வளர்க்க அனைத்து வழிகளிலும் முயற்சி செய்கிறது மேலும் சைனாவின் ஆயுத கிடங்கு இந்தியாவின் தற்போதைய நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து நியூக்ளியர் வார்பெட்ஸ்களை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை ஆனால் சைனாவை நம்ப முடியாது இந்தியாவின் அக்னி பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை சோதனைகள் நெருபாய் மற்றும் பிரம்மாஸ் கப்பல் ஏவுகணை சோதனைகள் அரிஹந்த் நீர்மூழ்கி கப்பலை செயல்படுத்துதல் மற்றும் மெதுவாக புதிய போர்க்கப்பல் கட்டமைத்தல் ஆகியவை இந்தியா தனது அண்டை அணுசக்தி நாடுகளின் செயல்களுக்கு நகர்வுகளுக்கு பதிலடி கொடுக்க எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்வதோடு இந்தியாவின் அணு ஆயுதங்கள் திட்டமிடப்பட்ட சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானின் அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக திறம்பட இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான விவேகமான நடவடிக்கைகளை இந்தியா மேற்கொள்கிறது இந்தியா கணிசமான சக்தி வாய்ந்த அணுசக்தி இருப்புகளை கொண்டுள்ளது மற்றும் அதைவிட மேலாக 
மிக விரைவாக போர்க்கப்பல்களை கட்டும் திறன் கொண்டது நம் நாடு இந்தியா இந்தியா தற்போது பாதுகாப்புக்காக செய்யும் குறைந்தபட்ச பணம் அதாவது இரண்டு சதவிகிதத்தை விட அதிகமாக செலவழிக்கும் நிதி திறனையும் இந்தியா கொண்டுள்ளது தனது பாதுகாப்பு குறித்த இந்தியாவின் கண்ணோட்டத்தை பற்றி இப்போது அதிகம் பேசப்படுகிறது அதிகமான பணம் செலவழித்து தற்காப்பு அமைப்புகளை அதிகமாக்கும் நிலையில் இந்தியா உள்ளது இந்தியாவுக்கு திறன் உள்ளது அவ்வாறு செய்யக்கூடிய நிலையில் இருந்த போதிலும் இந்தியா அணு ஆயுதங்கள் குறித்து அதிகபட்சமாக பேசுவதில்லை வாய்ப்பேச்சு பேசுவதில்லை பிரச்சாரம் செய்வதில்லை சுருக்கமாக இந்திய அணுசக்தி நவீனமயமாக்கல் மற்றும் புதிய போர்க்கப்பல்களை வாங்குதல் போன்ற செயல்கள் பாகிஸ்தான் சைனா போன்ற எல்லை நாடுகளை கடந்து உலகின் மிகப்பெரிய டெமோக்ரஸி என்ற முறையில் நம் நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் இதுவும் ஒரு பங்கு என்று கருதுவதாக எனக்கு புரிகிறது இந்தியா யாருக்கும் எதையும் நிரூபிக்க வேண்டிய தேவையில்லை பயப்படவில்லை இந்தியாவுக்கு நம் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு நமக்கு இருக்கும் நியூக்ளியர் வார்ஹெட்ஸ் போதுமானது எந்த ஒரு அண்டை நாட்டையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எதையும் செய்யவில்லை செய்ய வேண்டிய தேவை கிடையாது இந்தியாவின் இந்த கட்டுப்பாடு பாகிஸ்தான் மற்றும் சைனாவுக்கும் தெரியும் இந்தியா ஒருபோதுமே ஆக்கிரமிப்பு அல்லது விரிவாக்க பார்வையை பின்பற்றவில்லை நம்முடைய அணுசக்தி திட்டங்கள் அனைத்துமே போட்டி போடும் சைனாவின் அணுசக்தி திறன்களுக்கு எதிராக ஒரு வகையான தடுப்பை எழுப்புவதாகும் இந்தியா முதலில் தாக்க மாட்டோம் என்ற கொள்கையை பல ஆண்டுகளாக பின்பற்றி வருகிறது ஆனால் சைனாவும் பாகிஸ்தானும் அந்த கொள்கையை பின்பற்றவில்லை இந்தியாவின் இந்த தடுப்பு காவலை சைனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஒரு தாக்கும் கருவியாக பயன்படுத்துகிறது பாகிஸ்தானின் பயங்கரவாதிகள் மற்றும் ஐஎஸ்ஐ மிகவும் ஆபத்தான மற்றும் அழிவுகரமான விஷயங்கள் இந்தியா போன்ற வளரும் வல்லரசு மற்றும் பிற நாடுகள் அதை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் பாகிஸ்தானை முன்கூட்டியே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் மேலும் அதனுடைய அணுசக்தி திட்டத்தை நிறுத்தி ஏற்கனவே அவர்களிடம் இருக்கும் ஆயுதங்களை சரணடையும்படி கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் இதனால் அமைதி நிலவும் நமது இராணுவம் நமது மக்கள் மட்டுமே நல்லவர்கள் என்பதால் நாம் ஜெயிக்க மாட்டோம் பழைய காலங்கள் போல அல்ல இப்போது இந்தியாவின் அனைத்து மக்களும் ஒன்றுபட்டிருக்கிறார்கள் பழைய காலங்களில் இருந்த அரசர்கள் போலல்லாமல் தனித்தனி ராஜ்யமாக இல்லாமல் மொத்த இந்தியாவுமே போராடுகிறோம் இணைந்து போராடுகிறார்கள் அணு ஆயுதம் முக்கியமானது நாம் அதை பயன்படுத்தினாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஆனால் எதிர்ப்பு அதிகரித்தால் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பதில் மிகவும் முக்கியமானது மொத்த உலகமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்தியாவின் அணுசக்தி பாதை இந்தியாவின் அணுசக்தி ஸ்ட்ராட்டஜி இந்தியாவின் அணுசக்தி வளர்ச்சி ஒரு சரியான நேர்கோட்டு பாதையில் செல்கிறது இந்தியா என்றுமே குறுக்கு வழியில் செல்லாது என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய கருத்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Please put them under the comment section. I hope you like this video. If you like this video, please go ahead and tap the like button. If you are not subscribed to our channel, please subscribe to my dear friends so that you get my videos as soon as possible. Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come up with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, dream big and take care of your parents. Thank you.